হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু নার্ডি আন্ডা এই চ্যাপ্টারে আমরা ইকোনমিক প্রবলেম সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আমরা পড়ব পিপিএফ অপরচুনিটি কস্ট এবং প্রোডাক্ট এফিসিয়েন্সি নিয়ে সো আজকের ফার্স্ট কনসেপ্ট হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল কস্ট নিয়ে অনেক সময় অনেক কনফিউশন থেকে যায় সবার প্রথমে আমরা মার্জিনাল কস্টের অর্থকে দুইটা অংশে ভাগ করে নেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মার্জিনালের অর্থ এক্সট্রা ইউনিট অতিরিক্ত একক আর কস্ট হলো একটা গুডসের প্রোডাকশানে টোটাল কত অ্যামাউন্ট খরচ হয় এখন যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে হবে কোনো গুডসের প্রোডাকশানে এক্সট্রা ইউনিট বেশি প্রডিউস করতে যে অ্যামাউন্টটা অতিরিক্ত খরচ হয় আর এটাকেই মার্জিনাল কস্ট বলে এখন একটা উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটা আরও সহজ হয়ে যাবে ধরেন একটা কোম্পানিতে পাঁচশো ইউনিট পেন প্রডিউস করা হলো আর টোটাল খরচ হলো এক হাজার টাকা এখন পাঁচশো ইউনিটের জায়গায় পাঁচশো এক ইউনিট পেন প্রডিউস করা হলে ধরেন খরচ হবে একশো দুই টাকা তাহলে এক ইউনিট বেশি বাড়ানোর জন্য আমাদের মার্জিনাল কস্ট পড়বে দুই টাকা মার্জিনাল কস্ট কার্ভ সবসময় আপওয়ার্ড স্লোপিং হয় কারণ এক্সট্রা ইউনিট প্রডিউস করতে গেলে কস্ট অলওয়েজ ইনক্রিজ করে পরীক্ষার হলে মার্জিনাল কস্ট রিলেটেড প্রশ্ন কোনটা এটা বোঝার একটা সহজ ট্রিক হল যে প্রশ্নের মধ্যেই ওয়ান এক্সট্রা ইউনিট এই কথাটা উল্লেখ থাকবে সেই প্রশ্নের উত্তরই মার্জিনাল কস্ট রিলেটেড হবে এখন আমরা আসি নেক্সট টার্ম মার্জিনাল বেনিফিটে প্রথমে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ধরেন আপনি পিজা কিনছেন স্লাইস হিসেবে এখন আপনি যে কয়েকটাই স্লাইস কিনেন না কেন প্রত্যেকটার জন্য প্রাইস সেমই দিতে হবে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সট্রা স্লাইসের ভ্যালু আপনার কাছে ডিফারেন্ট হবে ধরেন ফার্স্ট স্লাইসের জন্য আপনি বিশ টাকা পে করতে চান কিন্তু সেকেন্ড স্লাইসটা কিনতে গেলে আপনি সেম প্রাইস পে করতে চাবেন না কারণ সেকেন্ড স্লাইসের ক্ষেত্রে আপনার নিডসটা কমে গিয়েছে এখন সেকেন্ড স্লাইসটা যদি বিশ টাকার বদলে চোদ্দো টাকায় দেওয়া হয় তাহলে আপনি সেটা কিনতে চাইবেন একইভাবে থার্ড স্লাইসের ক্ষেত্রেও আপনার নিডসটা আরও কমে যাবে এবং আপনি আরও কম টাকা পে করতে যাবেন এই নাম্বারসগুলোই হলো মার্জিনাল বেনিফিট দ্য বেনিফিট ইউ গেট ফ্রম দ্য নেক্সট স্লাইস এখন আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে ফার্স্ট স্লাইসের টেস্টের থেকে থার্ড স্লাইসের টেস্টটা আপনার কাছে কম ভালো লাগছে এই জন্যই মার্জিনাল বেনিফিটের কার্ভ অলওয়েজ নিচের দিকে অর্থাৎ ডাউনলোড স্লোপিং হয়ে থাকে কারণ প্রতি এক্সট্রা ইউনিট কনজিউম করার ক্ষেত্রে আপনার নিডসটাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে পিপিএফ এর কোনো পয়েন্টেই আমরা একটা গুডস বেশি প্রডিউস করতে পারবো না উইদাউট গিভিং আপ অ্যানাদার গুড এখন এই গ্রাফে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিজা প্রডিউস করছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের মার্জিনাল কস্ট হচ্ছে দুই ক্যান কোলা কিন্তু মার্জিনাল বেনিফিট হচ্ছে ফোর ক্যান কোলা কারণ দুই ক্যান কোলা এর থেকে এখানে দুইটা পিজা মানুষ বেশি কিনতে চাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কোলা থেকে পিজা এর প্রোডাকশান ইনক্রিজ করলে লাভ বেশি হবে আবার যদি আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিজা প্রডিউস করি তাহলে মার্জিনাল কস্ট হবে ফোর ক্যান কোলা আর মার্জিনাল বেনিফিট হবে অনলি টু ক্যান কোলা কারণ অ্যাডিশনাল পিজা বানাতে হলে যে অ্যাডিশনাল খরচ হয় তা অর্ধি হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা পিজা এর বদলে কোলা এর প্রোডাকশানটা ইনক্রিজ করি কিন্তু আমরা যদি এখন টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিজা প্রডিউস করি তাহলে আমাদের মার্জিনাল কস্ট আর মার্জিনাল বেনিফিট ইকুয়াল হয়ে যাবে যেটা হলো থ্রি ক্যান অফ কোলা আর এটাই সবচেয়ে ভালো পয়েন্ট অন পিপিএফ যেখানে দুইটা গুডসের মার্জিনাল বেনিফিট আর মার্জিনাল কস্ট সমান হয়ে যায় নেক্সট ভিডিওতে আমরা ইকোনমিক গ্রোথ সম্পর্কে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ